আচ্ছা এসি কি হ্যাঁ এটা একটা বলো রেকর্ড হচ্ছে হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্স উই বাইর ইন সার্ভে অফ প্রবাবিলিটি কনসেপ্ট তাই না লাস্ট ক্লাস উই ডিসকাসড ওয়াট আর দ্য টপিক উই ডিসকাস অ্যাবাউট ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ইনডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল দেন মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ অর নট এট দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দিস ক্লাস উই লার্ন অ্যাবাউট টকস অ্যাবাউট প্রবাবিলিটি কনসেপ্টস what are the basic basic features hmm. uh, some terminologies uh, i think we are ready to practice uh, uh, initial level of probability problems okay so um, i have brought some simple questions that you going to get in your exam or maybe the digits will be changed there will be a few more stories involved in this maths but the concept wise uh, it will be more like this will be more like these problems okay so first question is what will be the probability of getting odd numbers of a dice is thrown ekta dice jodi amra throw kori seta odd number ashar probability koto egulo mcq er question er moto পারবেন বলেন তো একটা ডাই যদি থ্রো করি অড নাম্বার আসার প্রবাবিলিটি কত ডাইস ছক্কা হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন কি থ্রি আউট অফ সিক্স মানে থ্রি ডিভাইডেড বাই সিক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স কেন পড়ার সম্ভাবনা একবার সংখ্যা আছে কয়টা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স একটা ডাইস যখন থ্রো করি ছয়টার যে কোনো একটা পড়তে পারে দ্যাট মিন্স মাই টোটাল মানে আউটকাম হচ্ছে সিক্স আমার ডিজায়ার্ড আউটকাম কত তিনটা এক দুই তিন তাহলে এইটা হবে আমার আনসার তাই না এ ভুলগুলো করবেন না একদম আচ্ছা দেন এই জন্যই ওয়ার্ম আপ করাচ্ছে এগুলো তো ইজি দেন হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং এন ইভেন্ট নাম্বার এটা পারবেন ইভেন্ট নাম্বার পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত একই তিন বাই ছয় তাই না হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং টু টেলস ওয়েন কয়েন্স আর টস্ট ও এটা মনে হয় আমরা এটা এটা এখনো করাই নেই এটা আমরা করাবো এই কনসেপ্টটা এখনো করা নেই ডোমিনো ইফেক্ট করাই নেই এখনো ডোমিনো ইফেক্ট করানো পরে পারবো আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং ওয়ান অ্যান্ড ফাইভ ইফ ড্রাইজ ইজ থ্রোন হ্যাঁ রূপে দিলে বুঝতে পারবো এগুলো তো একদম এম সি কিউর মতো মুখে মুখে বললেই হয়ে যায় এবং দিয়ে দিচ্ছি তারপর আপনারা ছবি তুলেও নিতে পারেন ই করে করে ভুল হয় একটা ই করে দিবেন যে চলতে থাকুক সমস্যা নাই দিয়ে পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন হ্যাঁ সমস্যা যারা দেখার এমনি দেখবে আচ্ছা তারপর আরেকটা ছিল যে ইফ হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি থার্টি থার্টি থ্রি নাম্বার হ্যাঁ হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং ওয়ান অ্যান্ড ফাইভ ইফ আ ডাইজ ইজ থ্রোন ওয়ান্স একবার যদি ডাই ডাইসটা থ্রো করি তাহলে সেটাতে ওয়ান এবং ফাইভ হওয়ার প্রবাবিলিটি কত কত বলেন তো অপশন দেওয়া আছে অনেকগুলো না চারটা অপশন দেওয়া আছে বলেন কেন কারণ ডিজায়ার্ড আউটকাম সবাই একটু দেখেন না থার্টি থ্রি নাম্বারটা দেখেন আসুক এসছে সবাই পেয়েছেন ও 
Okay. <laughs> 33. What is the probability of getting 1 and 5 if dice is thrown once? Amar class guli coroner porna, at least Amar Kanjan Monahapna, Iktolo, Bastobe, Tachinta Koratai to Hulu, have interpreted Kora Chikan Jekta, Madgularke, Bastov language convert Kolegiro, Amrajas, Mat Shuni Jano, solve for the Japai Napuri. It to logically Jano Babi. Because Mathatai to Jano, we have a traditional formula, Boshaidila, Milegal, Urukumna. It to Babento. What is the probability? One by six, can I? Do you have a question? 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 Do you have a which is not mentioned in the option. Bustavar Chen? Option 9. Option 9. Option 9. Option 9. Option 9. Option 9. Exam is the option. Don't worry. What is the question? We have to solve the question. We have to solve 1 and 5 are probability. What do you think? What is the outcome? What is the outcome? 2 by 6. This is a very obvious answer. তারপরে আবার বুঝলেন কি ও মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বইটা সামহা মনে আছে एग्जाम হলে যে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হওয়ার একটা জিনিস তখন দেখলেন দুইটা একসাথে হয় না তার মানে যে কোনো একটা হবে তাহলে যে কোনো একটা হলো 1 1 বাই 6 আছে অপশনে আচ্ছা জিনিস হচ্ছে এই পুরো জিনিসটাই ভুল এই চাওয়াটাই বাস্তব বাস্তব সম্মত না একটা ডাইস একবারই থ্রো করলে 1 এবং 5 পড়ার কোনো চান্স নাই ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি প্রোবাবিলিটি এখন এখন বললাম অর করে দিলাম what is the probability বলেন তাহলে কি হইতো 1 by 6 হইতো ভুল এটা 2 by 6 হইতো একটু বুঝেন সব কিছু এগ্রি করে গেলে আপনারা এগ্রি করে যায় না একটু ডিসএগ্রি করে না মানে Mila. Our formula is the desired outcome. I am the desired outcome. Our favorable outcome. I am the desired outcome. This means that in the class, I am the favorable outcome. This is the favorable outcome and desired outcome. Divided by total outcome. Our total outcome is the desired outcome. That's 6. Desired outcome is either I am the desired outcome or the desired outcome. That means that the shape is the desired outcome. Shape or later on a desired outcome. Desired outcome quite a do it. A ragged question to kitchen or odd number. Tarmani kitchen chillam. Either a meter tachi, otho by tachi, or it a tachi. Tohon to three by six like the carasoma shine. Bustavalen. What odd number like Abner Amra by default to Hurani see either one or three or five. Ekanejakon Moke mentioned Kodichi one or five. Tohonic to problem who is at. किन्तु एक वाला किन्तु शॉप यहाँ मर डिजायर्ड आउटकम तार मने इटा टू बाई सिक्स वन बाई सिक्स ना बुझा क्या लो अच्छा है और हमरा घटना करे बुझे नहीं बो और किन्तु एक नमर क्वेश्चन ही चाच्चे वन एंड फाइव एक टा थ्रो दे ए कर बंग पाँच एक्स आते पूर्व में ना कोको नहीं ठीक है सर दैट मीन्स इट � what will be the probability of losing a game if winning probability is 0.03? Jodi harar probability, actor, khelar harar kotho 
प्रोबेबिलिटी दे आसा पॉइंट थ्री बोलते से ताले जीतर प्रोबेबिलिटी को तो जीतर प्रोबेबिलिटी दो ना की ओ उल्टा बोल से मतलब जीतर प्रोब हाँ जीतर प्रोबेबिलिटी दे आसा हर प्रोबेबिलिटी को तो एकों नेटा जो दी ए फॉर्मेटे फैली की भावे फैला जावे जावे इतनी चिंता करन, इतनी चिंता करन। सर आपके किसी रेफरेंस पोस्ट सीरियल्स, नाक साथ में पेज और उससे ऐसा कुछ। Think, think, think। तब जी इसका वैसे लो सक्सेस है प्रोबेबिलिटी कॉपर। ताके बोले compliment rule जेटा पढ़ाई चिलाम मैंने probability of getting a a हॉर probability होती है total probability हमें जाने one minus a ना हॉर probability मने आते हैं ये ताके बोले compliment rule तार मने अमी एक ता किचु घोटार probability होती है वो इटा ना घोटार probability जो दी one थे के बाद दे ही शेटा थाक बे शेटा तार मने अमी जो दी winning है probability जेने जाए point three तेले win ना मने lose करा probability point seven पब्लिक वन खूब इजी एगुल एमसीक्यू टाइप है मैं जे जे पार्बे एक क्लिक पे जाए एक सेकेंड तो लगभग ना सल्व करते इट्स दैट इजी अच्छा इन ए बॉक्स देर आर एट ऑरेंजेस सेवेन व्हाइट एंड सिक्स ब्लू बॉल्स इफ अ बॉल मैं एक बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द नीदर ऑफ देम आर ऑरेंज नॉट ब्लू इतु इतु पौरन मनोजुक दिया पौरन एक्सप्लेन करता होगा यानी चट्टा दया आते हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई। चट्टा रखता तो होगा ही। इटर ओ प्रोबेबिलिटी को तो बोलने तो आप राइट आंसर प्रोबेबिलिटी को तो बोलने तो बोलने तो है राइट आंसर हर प्रोबेबिलिटी को तो एक तो बोलें थिंक करो बोलें ना दीते हुए दीचा क्या नो? इन्हें ऑप्शन चाटता ना, चाटता जेको ना एक टांसर होगे। तब ना अपना डिजायर डाउट का मुझे वन, अपने तो एक करेक्ट टांसर तय चान। और ऑप्शन आसे टोटल चाटता, अपने वन बाय फोर, तब मैंने ट्वेंटी फाइव परसेंट को रे चांस को टेक कर। उस वर्ष ट्वेंटी फाइव गुला जोक दें देख ये मैट तक इन तो एक टू ट्रिकी इतनी चिंता करें तो एक 
এখন কি এখানে রিপ্লেস করা হয়েছে লেখা নাই বাট স্টোরিটা কি মনে হচ্ছে এখানে পড়ে রিপ্লেসের কি কোনো সুযোগ আসলে আছে এখানে র্যান্ডমলি তো সব সময় তুলি দেখেন রিপ্লেস কখন হয় যখন আমি দুইবার করব জিনিসটা আই পিক ইট ইট ওয়ান্স এখানে রিপ্লেসের কোনো কথা নাই দেখেন আমি একবার তুলছি রিপ্লেসের কিন্তু কোনো সুযোগ নাই তার মানে রিপ্লেসের জিনিসটা আসতেছে না আচ্ছা বুঝে গেলাম আবার একটু আগাই র্যান্ডম বলতে বোঝাচ্ছে আমি বায়াস হয়ে তুলি নাই যে আমি ব্লু কালারটাই তুলব নিয়ে করে হাত দিছি ওরকম না মানে চোখ বুঝে তুলছে এটা র্যান্ডম আর ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন ওয়াই না ওয়াইর তো দিতে হবে নইলে আপনি পঁচিশ পার্সেন্টের প্রবাবিলিটিতে পড়ে হয়তো রাইট আনসার দিয়ে হইতো যে কেন মানে আমি সব যোগ করলাম একুশ হইলো আর একবারই যেহেতু পাবো তা আমি পাবো একবার কি কাকে পাচ্ছি একবার পাচ্ছি এটা কি অরেঞ্জ অরেঞ্জ আর ব্লু কে পাওয়ার প্রবাবিলিটি চাচ্ছে দেখেন তো একটু পরেন তো আবার পরে অর এখন কি হবে আমি মানে আমি যখন একবার তুলব সেটা অরেঞ্জ কালারও হবে না ব্লু কালারও হবে না সেই না হওয়ার প্রবাবিলিটি কত এখন আবার আরেকজন কেন আমরা পড়েছিলাম কি যদি ঘটনা আকারে অর থাকে দেন আমরা এডিশন করব যদি ঘটনা আকারে এন থাকে তাহলে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করব মনে আছে আচ্ছা এখন এন্ড আছে এন্ডের ভ্যালুটা আছে নাকি নাই সেটা বুঝবো কীভাবে ওই যে তারা মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ কি না যদি দেখি মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ তার মানে এন্ডের কোনো ভ্যালু নাই মানে তারা দুইজন একসাথে হয় না তার মানে এন্ডের ভ্যালুটা জিরো ঠিক আছে আর যদি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মানে হয়ে না থাকে আর কি হুম ইন দ্যাট কেস তাদের একটা একই সাথে হওয়ার প্রবাবিলিটিও থাকবে ঠিক আছে এখন আমরা আসলে এই ম্যাথটার মধ্যে এন্ডের কোনো কাজ নাই আচ্ছা বাদ দিলাম এখানে নর বলা আছে নর মানে নর আর অর একই জিনিস ঠিক আছে তার মানে আমার ইদার অরেঞ্জও হবে না অথবা ব্লুও হবে না এইটার প্রবাবিলিটি কত বুঝতে পারছেন তাহলে এখন আমরা করব যে আমি যখন একটা একটা বলি যখন চুজ করলাম সেটা আমি চিন্তা করব সেটা অরেঞ্জ অরেঞ্জ অথবা ব্লু হওয়ার প্রবাবিলিটি কত সেটা যদি আমরা বের করতে পারি টোটাল প্রবাবিলিটি থেকে সেটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে তো অরেঞ্জ আর ব্লু না হওয়ার প্রবাবিলিটিটা চলে আসলো এখন আমরা চিন্তা করি যে অরেঞ্জ হবে অথবা ব্লু হবে এটার প্রবাবিলিটি কত ইদার আমার অরেঞ্জ হবে অথবা ব্লু হবে সেটার প্রবাবিলিটি কত বলেন তো কি পারবো কি হলো খুব কঠিন লাগতেছে নাকি এই তো টপিক তো সব একদম ক্লিয়ার করে পড়ানো হয়েছিল কি আলটিমেটলি রেজাল্ট বলছেন নাকি শুধু এটা বলছেন প্রবাবিলিটি অফ অরেঞ্জ অথবা ব্লু হবে হওয়ার প্রবাবিলিটি কত ওয়ান বাই টোয়েন্টি ওয়ান কেন চোদ্দটা আমার ফেভারেবল আউটকাম চোদ্দটা হইতে পারে এর মধ্যে টোটাল আউটকাম একুশ তার মানে ফরটিন বাই টোয়েন্টি ওয়ান দ্যাট ইস প্রবাবিলিটি অফ গেটিং অরেঞ্জ অর ব্লু টোটাল প্রবাবিলিটি কত ওয়ান এইটা যদি এখান থেকে বাদ দিয়ে দেন 
তাহলে সেটাই তো এই দুইটার একটাও হবে না সেটার প্রবাবিলিটি তাহলে কত হয় ওয়ান বাই থ্রি কে বলছিলেন ওয়ান বাই থ্রি বুঝে বলছিলেন এখন বুঝান আবার বুঝান ওইভাবে চিন্তা করে বলেছেন তাহলে তো ঠিকই ভাবছেন তাহলে এটা বললেন না কেন হি ওয়াজ রাইট সে সে কিন্তু বুঝে বলছে আচ্ছা এখন বিউটি দেখেন মানে ম্যাথের বিউটি কি আমি ধরেন এইভাবে ভাবতে পারি নাই আমি এরকম একটা আবার ওয়ান থেকে বিয়োগ দু এভাবে চিন্তা করি না আমি ডিরেক্টলি রেজাল্ট চাচ্ছি যে আসলে অরেঞ্জও হবে না ব্লুও হবে না যে নর যেভাবে লেখা ছিল সেটাই সেভাবেই চিন্তা করলাম এভাবে ওয়ান থেকে বিয়োগ করব এটা মনে করেন পরীক্ষার হলে মাথায় আসতেছে না এটা ছাড়াও কিন্তু অন্য অ্যাপ্রোচে সলভ করা যায় একই রেজাল্ট আসবে এখন আমার কোশ্চেনে বলছে যে প্রবাবিলিটি অফ অরেঞ্জও হবে না ব্লুও হবে না নর নান অফ দ্যাম এদের প্রবাবিলিটি আমি চাচ্ছি না তার মানে এটা ছাড়া আর কোন বল আছে হোয়াইট তার মানে সেই হোয়াইটটা হবে হোয়াইট হওয়ার প্রবাবিলিটি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কি সেভেন বাই টোয়েন্টি ওয়ান দেখেন তো একই রেজাল্ট আসে না এক টানে রেজাল্ট চলে আসছে বুঝতে পেরেছেন কারণ আমি তো নান অফ দ্যাম চাচ্ছি মানে দুইটার একটাও না হওয়ারই চাচ্ছি তার মানে দুইটা একটা না হলে তো হোয়াইট আসবে কোনো বল আসবে না এমন তো হবে না তখন আমরা হোয়াইটটা নিয়ে চিন্তা করতেছি দেখেন নানানভাবে আপনি যেভাবেই কলকুলেট করেন আপনি যদি রাইট প্রসিডিউর ফলো করেন ইউ উইল এন্ড আপ উইথ দ্য সেম রেজাল্ট বুঝতে পেরেছেন সহজ না এবার সহজটা আগে বলি নেই আই আমি একটু ঘুরে দেখাইলাম যে আসলে লজিক্যালি কীভাবে আনা যায় যেটা ঠিক আছে না যেই যেভাবে মাথা ঘাটে দেখবেন একই রেজাল্ট কারণ কি এগুলো আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদের মনে অনেক কোশ্চেন আসতো আমার মনে হয়তো আরেকটা ওয়েও আছে যেটা স্যার হয়তো ডিসকাস করতেছে না কিন্তু তাহলে ওইভাবে ভাবলাম না কেন ডিরেক্টলি নর দিয়েই কেন সলভ করা যাবে না কারণ মেয়াদ এমন একটা জিনিস ও মানে প্রসিডিউর ফলো করলে সলভ হইতে বাধ্য ঠিক আছে আচ্ছা দেন কামস এ ডাইজ ইজ থ্রোন টুয়াইস দুইবার একটা ডাইজ মারা হলো হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং টু নাম্বার্স হুজ প্রোডাক্ট ইজ ইভেন ওরে বাবা এটা তো আপনাদের জন্য একটু ঠুমা চলে যায় মনে হয় এই ফেভারেবল টোটাল আউটকাম সিক্স দুইবার মারতেছি কিন্তু চিন্তা করেন থিঙ্ক দুইবারে কি কি আসতে পারতো থিঙ্ক ওয়ান বাই টু কীভাবে বুঝাই বলতে হবে এখানে ওই পঁচিশ পার্সেন্টের ই ধরলে হবে না তো যে হচ্ছে একটা বলে দেয় একটা তো হবে পঁচিশ পার্সেন্ট চান্স তো আছে রাইট আনসার হওয়ার
আচ্ছা শেষ করুন বলুক না পুরোটা বলুন হ্যাঁ আচ্ছা সবার আগে হচ্ছে যখন একটা ডাইসকে আমরা থ্রো করি টু টাইমস আমার কয়টা আউটকাম আসতে পারে এটা আসলে বারো না হয় না এটা পরের কথা সেটা আসলে টুয়েলভ না সবার আগে চিন্তা করেন দেখেন আমি আমার ওভারঅল কম্বিনেশনটা চিন্তা করবেন যে কতবার কতভাবে জিনিসটা আসতে পারে ঠিক আছে প্রত্যেকটা কিন্তু একটা করে আউটকাম ওই দুইবারের মারার ফলে বুঝতে পারতেছেন এই বলছিলাম না প্রবাবিলিটি পুরো জিনিসটা আপনার মাথার মধ্যে খেলতে হবে এটা এতটা সিম্পল না যে আমার একবার একবারে এক থেকে ছয়ের মধ্যে আসতে পারে পরের বার এক থেকে ছয়ের মধ্যে আসতে পারে তাহলে টোটাল বারোটা এটা এইভাবে না ধরেন আপনি একবার মারলেন ওয়ান আসলো পরের বার মারলেন কল্পনা পুরোটা কিন্তু কল্পনা টু আসলো এই দুইটা মিললে আমার একটা ঘটনা আরেকটা ঘটনা ঘটলো প্রথমবার মারলাম টু আসলো পরের বার মারলাম ওয়ান আসলো এটা একটা ঘটনা প্রথমবার মারলাম থ্রি আসলো পরের বার মারলাম ওয়ান আসলো এটা একটা ঘটনা এই হিসাব করলে আসলে ইন টোটাল ছত্রিশটা আউটকাম পসিবল হ্যাঁ এভাবে মিলান না এখানে দেড় থার্টি সিক্স আউটকামস টোটাল এখান থেকে আমার দরকার যে এদের যে মারছি মারার পর গুণ করার ফলে কে ইভেন আসতেছে সে আসতেছে অড আপনি যদি ওইভাবে আগেতে চান আপনার ছত্রিশটার মধ্যে গুনতে হবে যে কয়টা ইভেন আসতেছে সেটা ডিভেন হ্যাঁ বুঝতে পারতেছেন এইভাবে সিম্প্লিফাই করা যাবে না যাদের বারোটা ঘটনা নট লাইক দ্যাট এখন এখান থেকে আপনাকে ম্যাথমেটিক্যাল অন্যান্য জিনিসে একটু মাথা কাটাইতে হবে একটু বেসিক ম্যাথটা কি কোর্সটা কি আপনার করেছিলেন বেসিক ম্যাথমেটিক্স কোনো কোর্স মনে হয় নাই না একটু থাকা উচিত ছিল সবসময় মনে রাখবেন অড নাম্বারের ইভেন্ট নাম্বারের সাথে যেটাই গুণ হোক সেটা ইভেন্ট হয়ে যায় অড নাম্বারের সাথে অড গুণ করলে সে অডই হয় অডের সাথে ইভেন্ট গুণ করলে সে ইভেন্ট হয় দুইটা অড যোগ করলে ইভেন্ট হয় দুইটা ইভেন্ট যোগ করলে ইভেন্ট হয় আচ্ছা এগুলো একটু এগুলো ম্যাথের জিনিস আর কি খেলা ইভেন্ট ধরেন প্লাস ইভেন্ট ইভেন ইভেন প্লাস অড 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 প্লাস অড ইভেন যতভাবেই করেন যে এক্সাম্পল দিয়ে দেখবেন এটাই আসবে মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ইভেন ইন্টু ইভেন 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 ইন্টু অড ইভেন অড ইন্টু অড অড তাহলে দেখেন আমার এখানে একটা আছে দুইটা ছয়টা ঠিক আছে আমার এখানে ইভেন্ট সংখ্যা আছে তিনটা এই তিনটার সাথে এই ছয়টার কম্বিনেশনের যাই পড়ুক সে কিন্তু কি হয়ে যাবে ইভেন হয়ে যাবে তাই না আচ্ছা তাহলে আমার মানে জিনিস কি দেখেন যদি আমার কোনো একটা কম্বিনেশনে টু আর ওয়ান পরে আমার কোয়েশ্চেনটা দেখেন আমার কোয়েশ্চেনটা চাচ্ছে যে দুইবার মারার ফলে ইভেন আউটকাম কয়টা আসা পসিবল তার মানে আমার ইভেন আমার ইভেন্ট আসার পসিবিলিটি কয়টা কয়টা আমার ফেভারেবল আউটকাম একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা একটা দুইটা বুঝতে পারতেছেন ইন টোটাল আঠারোটা 
আর আমার ফেভারেবল আউটকাম ছিল থার্টি সিক্সটা হাফ ওয়াজ কারেক্ট অ্যান্সার কিন্তু আপনার লজিক্যাল এটা ঠিক ছিল না আর কি থার্টি সিক্সটা হচ্ছে সিম্পলি যেটা করবেন যতবার হচ্ছে অতগুলারে যোগ গুণ দিয়ে দিবেন ছয় ছত্রিশ দেখা হয় দিতে বুঝতে ধরেন তিনবার শো করলাম তার মানে ছত্রিশ গুণ ছয় এতগুলি আউটকাম পছন্দ টোটাল আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভয় পেন না আজকে আর একটা নতুন জিনিস দেখাই দেবো আশা করি কয়টা বাজে সময় আছে সমস্যা নেই আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে কয়েকটা ম্যাথ মানে আমি বাদ দিলাম তাই না দেখেন তো আমি বাদ দিয়েছি থার্টি টু আচ্ছা আপনাদের প্রেজেন্টেশন তো দিতে হবে নেক্সট দুইটা ক্লাস আছে মনে আমাদের আর প্রেজেন্টেশন টপিক দিয়ে দিই আচ্ছা টপিক কি আপনাদের এই ম্যাথগুলাই দিব নাকি টপিক আর কি দেবো এক কাজ করি আপনাদের ম্যাথগুলাই দিই ম্যাথগুলা বলতে মানে সোফার যেই যেই টপিকগুলো ডিসকাশন হয়েছে এটাই দুইটা তিনটা গ্রুপ এই টপিকগুলো বুঝায় যান তাহলে সেখান থেকে আপনাদের একটা প্রিপারেশন হয়ে গেল ধরেন একটা গ্রুপ যখন প্রবাবিলিটি বুঝাইলেন ওই গ্রুপটা কিন্তু প্রবাবিলিটির কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেল বুঝতে পারছেন একটা গ্রুপ যখন ভ্যারিয়েন্স স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বুঝাইলেন সেটা তার ক্লিয়ার হয়ে গেল একটা গ্রুপ মিন মিডিয়াম মুড বুঝাইলেন ক্লিয়ার হয়ে গেল এই যে লাস্ট উইক তো চলে আসছে আর দুইটা ক্লাস আছে এটা ছাড়া হ্যাঁ এরকমই মনে হয় তিন তারিখ থেকে না নেক্সট ক্লাস আমরা একটা রিভিউ টিভিউ রাখলাম দরকার হয় আচ্ছা ঠিক আছে দেখি একটা দেখি ইন থার্টি বলস অ্যা ব্যাটসম্যান হিটস বাউন্ডারি সিক্স টাইমস হোয়াট উইল দা প্রবলেম হি ডিড নট হিট দ্য বাউন্ডারিস ছয়বার মানে তিরিশটা বল করা হয়েছে এর মধ্যে ছয়বার সে বাউন্ডারি হিট করছে কি চাচ্ছে হোয়াট উইল বি দা প্রবাবিলিটি দ্যাট হি ডিড নট হিট দা বাউন্ডারি মানে একটা বল যে র্যান্ডম ডিল নিলাম সেই বলটা যে সে বাউন্ডারি মারে নাই সেই সেই বলটাই বাউন্ডারি না মারার প্রবাবিলিটি কত চারের পাঁচ কি হবে এক্সাক্টলি হয়ে গেছে তাহলে তো এখন পারেন আপনি দেখেন আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন যে আমার না হওয়ার বাউন্ডারি না হওয়ার প্রবাবিলিটি কত তার তিরিশটার মধ্যে চব্বিশ আমার ডিজায়ার্ড আউটকাম না হওয়া আর থার্টি এভাবে সলভ করলে হবে আপনি যদি কমপ্লিমেন্টারি রুলে যান তাহলে আপনি ছয়টাই বাউন্ডারি হওয়ার প্রবাবিলিটি কত বাউন্ডারি ছয়টাই বাউন্ডারি হওয়ার প্রবাবিলিটি সিক্স বাই থার্টি তো এটা হচ্ছে বাউন্ডারি হওয়ার প্রবাবিলিটি তাহলে বাউন্ডারি না হওয়ার প্রবাবিলিটি কত ওয়ান মাইনাস এত দুইটা একই রেজাল্ট পাবেন বুঝতে পারছেন যেটা যে যার যেটা ভালো লাগে আচ্ছা উইচ অব দ্য ফলোইং প্রবাবিলিটি ক্যান নট এক্সিস্ট নিচের অপশনটা দেখেন তো এটা কোনটা অ্যান্সার হবে থার্টি এইট কেন কারণ প্রবাবিলিটি কোনোদিন নেগেটিভ হয় না ঠিক আছে এগুলো কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন্স আচ্ছা আজকে আমি একটু আরেকটা জিনিস দেখাই সে সেটা হচ্ছে ডমিনো ইফেক্ট বলে হুম প্রবাবিলিটির ডোমিনো ইফেক্ট বলে আর কি মানে কিভাবে একটা জিনিসের ফলে আরেকটা জিনিসের চেইন রিয়াকশন এটা ট্রি আকারে দেখাবো ধরেন 
একটা কয়েনকে যখন আমরা ফ্লিপ করি সে কয়েনটা ফ্লিপ করার ফল আমরা একটা রেজাল্ট আসে দেখলাম সাপলা আসছে না মানুষ আসছে তাই না তার মানে আমার হেড তেল দুইটা আউটকাম আসতে পারে এই কয়েনটাকে যদি আমি তিনবার টস করি তখন কয়টা আউটকাম আসবে কয়টা হ্যাঁ আউটকাম তিনবারে তিনটাই আসবে এটা আমাদের একদি করতে মানে কয়টা পসিবল আউটকাম মানে কয়টা আউটকাম আসা টোটালি পসিবল ছিল হেড আসতে পারতো টেল আসতে পারতো আসতে পারতো ছয়টা আসতে পারতো আচ্ছা এই জিনিসটা আমরা একটু দেখি যে আসলে কি হয় দেখেন এই পুরার কাজটাই আপনারা যখন করবেন এটা কল্পনায় করবেন এটা আসলে বাস্তবে আপনি আনতে পারবেন না যদি বাস্তবে যেটা হচ্ছে সেটা আপনাদেরকে এখানে দেখাবো কিন্তু সেটা মাইন্ডে আপনারা কাজ করাবেন যখন এখানে দেখাবো তখন আপনাকে তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা লজিক্যালি এইভাবেই আসলে কাজ করে বাস্তবে ভাবেন কয়েনটা ছিল টস করলাম টসের সংখ্যা কত এটা এক নাম্বার টস ফার্স্ট টস এই রেজাল্টটা চিন্তা করতে করেন কি আসতে পারতো ইদার সে হের আসতো অথবা সে তেল আসতো ফার্স্ট টস এটা নিয়ে কারোই কোনো সন্দেহ নেই সেকেন্ডটার মধ্যেই একটু লেগে যাবে সেকেন্ডবার টস করলাম প্রথমবার টস করছিলাম কিছু একটা আসছে আই ডোন্ট নো বাট দুইটা আসা পসিবল ছিল এখন সেকেন্ডবার টস করলাম সেম জিনিস ঘটতে পারতো হেড আসতো তেল আসতো আর আগের ঘটনার সাথে কোনো কানেকশনও নাই আগে কি আসলো সেটার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এখন নতুন করে হেডও আসতে পারতো তেলও আসতে পারতো না ওইরকম কোনো কিছু নাই আমি নিয়ে আর ফ্লিপ করতেছি র্যান্ডমলি নিয়ে র্যান্ডমলি আবার টস করলাম এই টসের সংখ্যাটা সেকেন্ড টাইম এখন চিন্তা করেন আগের বার কী আসছিল সেটা তো আমি জানি না সেটা তো দুইটার একটাও হইতে পারতো আগের বার যদি হেড হয়ে থাকতো সেখান থেকে যদি সেকেন্ড টসটা হইতো তখন হতো ইদার আবার হেড অথবা টেল এবং ওই আগের বারই সেকেন্ড টাইম যখন টস করতেছি ওই ফার্স্ট টাইমে যদি সে টেল এসে থাকতো সেই টেল থেকে যদি আমরা শুরু করতাম সেখান থেকেও কি আসতো হেড আসতো টেল আসতো এখন কি বুঝতেছেন একটু লজিক্যালি এভাবেই কিন্তু বাস্তবতাটা হয় যেটা আমরা ক্যালকুলেট মাথায় এভাবে করি নেই এটা কি ছিল সেকেন্ড টাইমের থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট এখন থার্ড টাইম টস করছি থার্ড টাইম আমি এমন একটা সময় টস করছি যেটাতে প্রথমবার সে হেড আসছিল সেকেন্ড টাইমের টসেও সে হেড আসছিল সেখান থেকে যদি টস করা হইতো তাহলে সে হেড আসতো বা টেল আসতো এই থার্ড টাইমের টসটার মধ্যে সে যদি এমন অবস্থায় থাকতো যে প্রথমবার টসের ফলে সে হেড আসছিল দ্বিতীয়বারের ফলে সে টেল আসছিল সেখান থেকে আমি থার্ড টাইম করতেছি আমি তো জানি না এক্স্যাক্টলি কী আসছিল তখন এখান থেকেও সে হেড আসতে পারতো টেল আসতে পারতো একটু কি জটিল হয়ে যাচ্ছে এভাবে কিন্তু ভাবি নাই এভাবে কিন্তু ভাবি নাই এই যে থার্ড টাইম আমি টসটা করছি সেই টসটা যদি এরকম হইতো যে ফার্স্ট টাইমে টসের পর সে টেল আসছিল এবং সেই টেলের পর সেকেন্ড টাইমে সে হেড আসছিল সেখান থেকে তাহলে সে এখান থেকে হেড আসতে পারতো টেল আসতে পারতো সেম গোজ ফর দিস ওয়ান ফার্স্ট টাইমে টেল আসছিল সেকেন্ড টাইমে টেল আসছে এখান থেকেও থার্ড টাইম টেলের সময় মানে টসের সময় হেড টেল আসতে পারতো রাইট এখন দেখেন আসলে কতটা কম্বিনেশন আসা পসিবল ইদার আমার তিনটা টসের মধ্যে তিনবারই হেড আসলো হেড 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 ইদার আমার থার্ড টসের সময় প্রথম দুইটা হেড এবং পরেরটা টেল আসলো রাইট আমার থার্ড টসের সময় প্রথমটা হেড আসছিল পরেরটা তেল পরেরটা হেড তার মানে হেড তারপর দ্বিতীয়টাই তেল তারপরটা হেড এটাও আসতে পারতো এমন আসতে পারতো যে হেড আসছে দ্বিতীয়টাতে তেল পরেরটাতেও তেল হেড তেল তেল আবার দেখেন তেল পরেরটা হেড থার্ড নাম্বারটাই হেড রাইট তেল পরেরটা হেড পরেরটাই তেল এল হেড টেল তারপর কি তেল তেল হেড তারপর কি তিনটাই তেল আসতে পারতো এখন আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি এই কয়টা ছাড়া আর কোনো কিছু আসা পসিবল না তিনবার টস করলে বুঝতে পারছেন 
এখন এইখান থেকে আপনাকে নানান ধরনের কোশ্চেন করা যায় এই ইফেক্টের নাম ডোমিনো ইফেক্ট দেখেন আপনারা বলছিলেন কয়টা ই আসবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আসলে টোটাল আটটা আউটকাম আসা পসিবল এর বাইরে আপনি পনেরোটা বলছেন না আমাকে দেখান পনেরোটা আর কি হইতে পারে তিনবার টস করতেছি এর বাইরে আসার পসিবল না পসিবল হচ্ছে তখন যদি আমি ফোর্থ টাইম আমি এখন টস করি তখন আরও বড় হয়ে যাবে বিশাল হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন এখন থার্টি টু নাম্বার ম্যাথটা একটু দেখেন দেখেন কোশ্চেনটা কি বললো যে প্রবাবিলিটি অফ গেটিং টু টেলস দুইটাই টেল পর প্রবাবিলিটি কত যদি টু ট কয়েন্টস আর টস্ট এখন আমি এখানে আমার আপনাদেরকে বুঝাইলাম যে একটা কয়েন্টে তিনবার টস করলাম এখানে বলতেছে কয়েনের সংখ্যাই দুইটা আসলে দেখেন তো কয়েনের সংখ্যা দুইটা ওইটাকে টস করা আর একটা কয়েনকেই দুইবার টস করা একই কথা না আসলে একই কিন্তু কথা তার মানে এটার কনসেপ্ট আসলে এটাই এখানে যেমন তিনটা দিয়ে বুঝাচ্ছি আপনার এখানে জাস্ট দুইবার টস করলে কি হইতো সেটা নিয়ে আমরা ডিল করব যদি দুইবার টস করতাম তাহলে কয়টা আউটকাম আসতো ইদার দুইটাই হেড হেড আসতো অথবা প্রথমটা হেড পরেরটা তেল অথবা প্রথমটা তেল পরেরটা হেড অথবা পরেরটা তেল প্রথমটা তেল পরেরটা হোটেল এরকম আসতো তাই না সেই হিসাবে কি দাঁড়ায় আচ্ছা এটা আপনারা সলভ করতে পারবেন আমি এখান থেকে একটু বুঝাই দিই আমি যদি আপনাকে কোয়েশ্চেন করি হোয়াটস দ্য প্রবাবিলিটি অফ of getting one tail probability of getting one tail ekta coin ke tin bar toss korar phole ba tin ta coin ke ekhi sathe toss korar phole eki ghotona ghote tai na shekhane ekta tail ashar probability koto তখন আমরা কি করব এই ম্যাথের ক্ষেত্রে এইভাবে ডোমিনো ইফেক্টটা এঁকে ফেলবো এঁকে ফেলে তখন আমি দেখব যে এখানে টোটাল আউটকাম আসা পসিবল আটটা আমার ডিজায়ার্ড আউটকাম কত যে একটা টেল কার আছে এটা হবে এটা হবে হবে এটা দুইটা এটা হবে এটা হবে না এটা হবে হবে তিনটা এটা হবে না এটা হবে থ্রি বাই এইট বুঝতে পারতেছেন কঠিন না কিন্তু এখন যদি বলি এই ম্যাথটাকেই বললাম আপনাদের ক্লাসে করাচ্ছি তো এরকম কোশ্চেনে দিব হোয়াট ইস দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং অ্যাট লিস্ট ওয়ান টেল এটা মানে কি তখন কি হবে আমার টোটাল আউটকাম এইট এটা হবে এটা হবে এটা এটা হবে নাকি হবে না তার মানে একটা তো হবে বেশি থাকলে সমস্যা নাই বুঝতে পারছেন এই যে আনসার কিন্তু ঘুরে গেল এখন এটা হবে এটাও হবে এটাও হবে এটাও হবে গনে গনে বসাই দিবেন সেভেন বাই এইট বুঝা গেল এইভাবেই নানানভাবে ঘুরাই দিব তখন কিন্তু আপনারা বুঝবেন যে আসলে কোনটা ডমিনো এফেক্ট কাজে লাগাইতে হবে এই টপিকটাই আবার একটু নেক্সট ক্লাসে একটু বোঝানোর চেষ্টা করবো না আর আপনাদের আপনারা প্রেজেন্টেশনের জন্য প্রিপারেশন নেন নেক্সট টু ক্লাস আপনারা প্রেজেন্টেশন নিব ঠিক আছে দুইটা গ্রুপে ভাগ হয়ে যান ক্লাসের আচ্ছা তো আসলেই কি আপনারা বুঝতে পারেন যা যা বলি পরে বাসায় গেলে আবার সমস্যা হয়ে যায় না এগুলো ইন্টারেস্টিং না হ্যাঁ এগুলো মুখস্থ করে আসলে লাভ হবে না বন্ধ করে না রাফিদ বন্ধ করেন না আমি বলবো না আমি বলবো বন্ধ করেন না
এখানে কিন্তু ট্রিকি থাকবে ঠিক আছে আমি সবার জন্যই জিনিস রাখবো যে একটু বেসিক লার্নিং নিয়ে আসবে সেও যেন ভালো করে যে আর একটু বেশি বুঝে আসছে তার জন্যও কিছু থাকবে এভাবে হয়ে আর কি ভাগ করা থাকবে আর কি আচ্ছা এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার ডিসকাস করব ইনশাল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ রিভিউ ক্লাস হবে আপনারা প্রেজেন্টেশনের প্রিপারেশনের নেক্সট ক্লাস কি আমরা প্রেজেন্টেশন পাবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ করেন প্রবলিটি নিয়ে করেন সমস্যা কি ভালো গ্রুপরা প্রবলিটিটা নিয়ে করেন যারা একটু বুঝেন ঠিক আছে ওকে